одной из сказок, да, мы слышали, как нечистые силы говорил. Вы понимаете, вот здесь вот действительно морозь. Преподобный Сергий, это святой, который нужен, который необходим. Даже в, в нынешнее время. Он тогда объединил, не дал погибнуть. И сейчас вот он пришел, в принципе, на бор, да. Но он пришел еще раньше. Храм был в честь его как бы, да. Но сейчас он еще приходит, действительно восстанавливая, говоря, что я с вами, я никуда не уходил. Что вы считаете, что я на небе? Нет, я здесь с вами. И я буду помогать, буду поддерживать вас. И буду действительно объединять вас, чтобы люди объединялись. Чтобы люди понимали и ценили, что без святых Руси не будет. Мы славны тем, что мы помним своих предков. Тем более святых. Без этой святости Русь, ну, она опять распадется. Нас опять разделят, разделят, да, расчленят каким-то образом, посадят, кого нужно главных приведут, наемников, которые, да, которые будут думать не о том, как что-то изменить, а как изменить жизнь свою, как себя не обидеть, как себя не забыть, да. Поэтому будем надеяться, что здесь вот дух преподобного поможет людям, а дети, это, может быть, будущие министры, а может, у нас какой-то президент России тут ходит, а может быть, министр культуры, кто его знает. Представляете, вот эта красота, она все-таки ну, должна, наверное, изменить человека, помочь ему, поверить в то, что мы Русь не потеряли, что действительно Русь нужно сохранить, Русь нужно вернуть, и самому повернуться к Руси, как матери, и действительно любить ее, ценить ее. Ну, а вот жизнь преподобного, которая здесь изображена, это тоже определенно евангельские истины, да? А эти евангельские истины... Сергей Владимирович, что вы передаете, он нам как раз о росписи а, очень... Значит, я опережаю. Последний вопрос можно? У Серафима Саровского была такая черта характера видеть в людях зерно добра. Не то, не плохое, я вот старался это не видеть плохое, а вот зерно добра и возращивать вот это зерно. Вот как вы считаете? Преподобный Серафим – это великий угодник Божий. Преподобный Серафим. Мы сейчас говорим о преподобном Серафиме или о преподобном Сергее? И о том, и о другом. И о том, и о другом. Мы Зерно. их не разделяем между собой. Да. Но это дар Бога. Вы знаете, эти люди знали правду. А знать правду нелегко. Не каждый может с этим справиться. Когда ты видишь человека и видишь его правду. Видишь его не только настоящее, но видишь еще и будущее. Поэтому, наверное, и называют их и печальниками земли русской, потому что они печалились. Мы тоже сейчас печалимся, но у нас еще есть и тревога за будущность. Вот чтобы этой тревоги печали не было, давайте становиться святыми людьми. Людьми другими, иными. Святой это в переводе иной. Если мы будем иными людьми, будем святыми, если мы будем любить друг друга, помогать друг другу, наверное, мы многое взрастим. Своих детей, да, которые выйдут на улицу и не будут грабить, не будут воровать, не будут хамить на дороге, да, не будут идти и ругаться матом по улице. Это все из семьи. Поэтому, вот, в принципе, наш храм еще называют домашним. Это не мое, как бы вы сказали, это вы сказали прихожан. Они ощущают здесь какой-то вот определенный дом. И говорят, батюшка, какой мы красивый дом построили. Это дом Бога, это дом преподобного Сергия. И дом уже и преподобного Серафима, кстати, уже, простите, он же здесь, он же с нами преподобный Серафим. Поэтому, вот, наверное, помня жизнь этих святых угодников уже, мы, наверное, возвращаем самим себе ту память, которой мы должны жить. Память о Боге, память о том, что Бог чему нас учил, потому что вот эта евангельская сила, евангельская истина, она может любую душу из темноты вызволить и привести ее к свету. Отец Владимир, а тут вот немножко необычное у вас ощущение, потому что того присвоить, его приняли, почему так? Давайте вот Алексей Владимирович. Или вот он как раз вот, вот, это, вот это, да? Алексей Владимирович. Да. Алексей Владимирович Анциферов, руководитель книг написанной мастерской, которая занималась росписью этого храма, Знаменского храма, установкой оборудования иконостаса. Да? И вот Алексей Владимирович может на эти все вопросы ответить. У нас храм преподобного Сергия расписан в стиле русской иконописи 17 века. Вообще-то концепция вот росписи у нас на бару 5 храмов получается, и 5 храмов эти мы попытались создать такую концепцию, чтобы они были расписаны в разных стилях, в разных эпохах. И в зависимости от архитектуры уже выбирали для каждого храма свой стиль. Вот. У каждого стиля с... храма свой вид. И тут уже даже заметили, вот те, кто вошел в храм, что вот этот храм отличается тем, что плоский потолок в трапезной части. Он тоже задает такое вот свое настроение по архитектуре и 
решение иконописное тоже было непростое, пришлось вот думать, как этот потолок исполнить, потому что для храма характерны всегда были сводчатые потолки. Поэтому здесь вот как раз стиль живописи 17 века, он более подходит. В принципе, вот русская иконопись, она как раз связана с преподобным Сергием, тоже преподобный Андрей Рублев, он же тоже его ученик. И поэтому здесь вот для этого храма был выбран этот стиль. По трапезной части у нас сюжеты преобладают по преподобному Сергию. Это вот его житие на самом видном месте. На потолке изображены ученики преподобного Сергия, которые предстоят к Святой Троице. То есть преподобный Сергий – это тот наш первый святой на Руси, который прославил Святую Троицу. То есть он всю жизнь посвятил прославлению Святой Троицы. И вот это вот три единства Бога, оно как раз сподвигло всю его жизнь к тому, чтобы он собирал и землю русскую, и объединял вокруг себя очень много учеников, которые пошли потом по всей Руси проповедовать. А в четвереке храма, там, где будет иконостас, и традиционные сюжеты из 10-й праздники, из жития Христа. То есть, в принципе, у нас все канонично. Также вот на восточной стене трапезной части у нас святые Нижегородские и святые Дивеевские отдельно. Преподобный Сергий на фоне Троиц Сергия Лавры, преподобный Серафим на фоне Дивеев. То есть, как вот отец Владимир тут уже говорил, постарались объединить вот и Дивеева, и Троиц Сергия Лавру, потому что эти святые очень близки, и даже вот мы приезжаем в другие страны, и из русских святых кого знают, на первом месте это преподобный Сергий, преподобный Серафим. То есть, вот, несмотря на то, что они жили в очень большом временном промежутке друг от друга, они настолько близки, настолько они великие святые для России, что во всем мире почитаются как два самых наших великих святых. А почему в Знаменском храме именно византийский стиль XIV века? Нам отец Антоний сказал. А это именно вот наша концепция, чтобы не было повторов. А здесь как можно назвать этот стиль? Это 17 век, русская, русская икона без 17 века. Вот ну, все-таки чем руководствовались? Или просто, чтобы были разные Архитектурные стили. формы? Ну и архитектурные формы. То есть тот храм, он по архитектуре абсолютно классический. Угу. То есть там под видатистскую живопись он вполне подходит. И вот была такая концепция. Интересно, как храм. раньше здесь было расписано, вы не знаете, что это было до того, как, когда то... Ну, тут ничего не сохранилось. Ничего, тут же, и даже да, нигде в памятниках. Тут было разделено на два этажа, маленькие окошечки. Поэтому уже технически невозможно было восстановить свод, наверняка был свод раньше. Но в связи а построено с тем, что... здание это было в каком году, когда оно появилось? Изначально был деревянный храм, это вот самый первый а храм на базу, был. самый древний, да. То есть вот а уже именно каменная. Я вот не, не готов, не готов сейчас сказать. Это, наверное, 17 век все -таки. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Во сколько художников трудилось над росписью вот этого именно храма и по времени сколько официально? У нас было два этапа, то есть вот первый этап мы расписали трапезную часть алтарь, это заняло где-то около года, и потом еще где-то полгода расписывали четверик. То есть ну, где-то около у нас 15 мастеров всегда трудилось. Скажите, вы заявили, что все канонично было, ведь я знаю, что роспись имеют право делать только не просто художники, а именно которые получили благословение православные, вот эти вот, что? потому что люди будут смотреть, вот это уч учитывалось как-то или нет? Это безусловно у нас мастерской, все, кто работает, они выпускники канописных школ, и я сам учился в Троице Сергея Лавре 4 года, там у мощей преподобного Сергия. И, в принципе, это все само собой разумеется, что это... Сейчас уже мы на таком уровне развития церковного искусства, что люди без образования, они практически, ну, их, их редко встретишь. А выполняла работы Нижегородская фирма? Прозвучала Санкт-Петербургская фирма? Нижегородская наша. Вот мы на Бару находимся, наша мастерская конкретно сбора, иконописная мастерская Ковчег. А вот... Вас... Нет, вы, Александр Алексей Владимирович, скажи им, пожалуйста, сколько вы уже храмов расписали? Вот это, наверное, а. интересует. Да. Ваш фирма сколько расписала? Ну, мы работаем как мастерская с 96 -го года. И 
постепенно начинали там с двух-трех человек, выпускников Троицы Сергея Лаврика, написанной школы. И вот постепенно увеличили. Сейчас уже у нас около 80 человек работает. И выполняем большой комплекс работ. Вот, ну, вот ежегодно несколько храмов расписываем. То есть так вот уже около 50 храмов расписали. В основном по Нижегородской области. Алексей, я вот обратил внимание, очень четкость картин. То есть вот там... Ручная, я понял, что это ручная работа, но выглядит как фотокартина. То есть вот очень четко выражение глаз и так далее. Вот как это достигается? Ну, тут, в принципе, опытные иконописцы должны быть, конечно, которые с молитвой пишут. И это самый основной залог успеха. То есть, вот, в принципе, если человек не живет православной жизнью, то есть он, для него это не является смыслом жизни, он уже это все отображается на иконе. Поэтому вот очень важно, чтобы человек именно с любовью и с, с правильно писал, то есть с православной жизнью. Простите, а вот 15 мастеров, это все нижегородские мастера были или нет? Да, да преобладающие. Алексей Владимирович боится сказать, он сам борчанин. Да. Нет, но ну, имеется в виду, это Нижегородская область. Ну нет, у нас было несколько еще из Ивановской области, то есть у нас совместно, да, в основном Нижегородская область. Да. А представьтесь, пожалуйста, для титров. А, Анциферов Алексей Владимирович, а. генеральный директор иконописной мастерской Ковчег. Спасибо. Вот еще такой вопрос. Смотрите, у вас тут, в принципе, житие все. Сергей, Сергей Радович, ну, да, смотрите, полностью. Это традиция, когда раньше там вот так делали, чтобы полностью вот так вот... То есть в плане жизнь, росписи есть да, какие-то современные цветовые. традиции или все-таки придерживаются все равно? Ну, это часто использовалось, конечно, да. Когда храм большой и есть место, где для жития, именно того святого, которому посвящен храм, то есть это в житии писалось бы. Так, то есть... Я так понимаю, что тут не все иконы еще, да? То есть вот есть пустые места. Да, вот еще делать... иконы будут, да, 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 да. Еще будут большие киоты. Вот, на стене. Вы сейчас занимаетесь как раз да. вот этим, да? Точка еще Но не он еще, да, еще будут иконы большие вот, по храму. Вот, а последний вы... вопрос. А там вот я вижу место для мощей, да, будет предусмотрено. Вот это вот площадочка. Вот то, что площадочка, да. Не знаете? Знаете, ну, наверное, рамы, что-то иконостас. А, иконостас. Элтависится потом. Да, 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 да,